అందరికీ నమస్కారం నేను మీ శ్రీనివాసుల రెడ్డి మన ఇంజనీర్ నేను ఈరోజు టుడే ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ఛార్జ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఒక కొన్ని కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ అంటారు కొన్ని దాంట్లో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అంటారు కొన్ని దీంట్లో ప్రాజెక్ట్ ఇన్ఛార్జ్ అంటారు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి బట్ ఈ ఇస్ ద హోల్ సోల్ ఇన్ ఇన్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టోటల్ ప్రాజెక్ట్ సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ యొక్క ఈ ప్రా యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి ఈజ్ ద టోటల్ రె కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ది హోల్ ప్రాజెక్ట్ టు స్మూత్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ అంటే ఈ వర్క్లో స్మూత్గా కంప్లీట్ చేయడం కోసం ఉండవలసిన రెస్పాన్స్ మొత్తం టోటల్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉంది ఈ వాంట్ టు కోఆర్డినేట్ విత్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్కిటెక్ట్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్స్ అండ్ ఆల్సో ద ఈ సబార్డినేట్స్ అండ్ సీనియర్ ఇంజనీర్స్ సైట్ ఇంజనీర్స్ అండ్ సూపర్వైజర్స్ ఈ మస్ట్ కోఆర్డినేట్ విత్ ది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ హూ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ అండర్ హిమ్ ఇన్ ద ఇన్ హిస్ సైట్ ఇది ఇది ఈజ్ ద మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అతని యొక్క టోటల్ షెడ్యూల్ తయారు చేసి చూసుకొని ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా వర్క్ జరుగుతుందా లేదా పార్ట్లు వేసుకొని ఒకటి మామూలుగా క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్ ఏది ఏదో ఒక దాని ప్రకారంగా మన షెడ్యూల్స్ ప్ర తయారు చేసుకొని బార్ చార్ట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఈ బార్ చార్ట్ ప్రకారంగా ఎక్కడ ఎక్కడికి వచ్చాం మన ప్రో ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ వర్క్ ఎక్కడ వరకు వచ్చింది ఈ షెడ్యూల్స్ ప్రకారం షెడ్యూల్కి ఎక్కడైతే ల్యాగ్ అయిపోతే ల్యాగ్ అయినప్పుడు దాన్ని మనం ఫర్దర్గా ఈ బ్యాలెన్స్ వర్క్ ఎక్కడ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఈ విషయాలన్నిటి కూడా చూసుకుంటూ అతను వాళ్ళని కోఆర్డినేట్ చేసుకుని చూసుకుంటూ ఉండాలి ప్లస్ ఇతని యొక్క వ్యూ ఎలా ఉండాలంటే టోటల్ ప్రాజెక్ట్ వ్యూ ఉండాలి కీప్ ఆన్ అండ్ ఓవరాల్ వాచింగ్ ఆన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ది టెక్నికల్ అండ్ నాన్ టెక్నికల్ స్టాఫ్ అండ్ గెటింగ్ ది మ్యాక్సిమమ్ అవుట్ఫుట్ ఫ్రమ్ ది టీమ్ అంటే అతని యొక్క టీంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి టెక్నికల్గా నాన్ టెక్నికల్ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి నుంచి కూడా మ్యాక్సిమమ్ అవుట్పుట్ ఎలా తీసుకురావాలి అనే కాన్సెప్ట్ అనేది ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉండాలి ఈ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కింద పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఒక మంచి ఇంపార్టెంట్ పర్సన్గా ఒక జస్ట్ లైక్ సోల్జర్ లాగా ప్రతి ఒక్కరిని పెంచి మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ తీసుకొస్తే ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అనేది తోడ మనం అనుకున్న టైం కంటే ఇన్ టైంలో అనుకున్న టైం కంటే ముందుగా కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు విత్ గుడ్ క్వాలిటీ అండ్ వేస్టేజ్ లేకుండా వేస్టేజ్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ మనం అలా చేసుకోవచ్చు అండి ఇది ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్కు ఉండాల్సిన మంచి అడ్వాంటేజెస్ అన్నట్టు ప్లస్ ఈ టోటల్గా మే ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి క్లయింట్ మీటింగ్స్ ఉన్నా కానీ టెస్ట్ క్లయింట్ మీటింగ్స్ కానీ ఏదైనా స్ట్రక్చరల్ డిజైనర్ ఏదైనా మీటింగ్ పెట్టినా కానీ ఆర్కిటెక్చర్ అయినా ప్రతి మీటింగ్ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అటెండ్ కావాలి ప్లస్ ఇతనికి ఉన్న ఏమైనా క్వారీస్ ఉన్నా కానీ అతను చెప్పాలి వాళ్ళ క్వారీస్ ఏమన్నా కానీ రెక్టిఫై చేయాలి ఇటువంటి ప్రతి దానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ పర్సన్ కాబట్టి ఈ ప్రతి మీటింగ్లో ఇతను ఉండి ఈ డ్రాయింగ్స్ ఫైనల్ చేసాను కానీ అనే దాంట్లో ఇతని ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచే ఉండాలి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ సర్వే టు అండ్ ఫినిషింగ్ వేసి హ్యాండింగ్ ఓవర్ చేసే వరకు కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ మేనేజరే ఉండాలి ఉంటట ఉంటేనే దీని ఇతనికి ఒక ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి ఇతను కంప్లీషన్ చేసేవరకు ఏ ప్రాజెక్ట్ వేరైనా స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ ఒకే వ్యక్తిగా ఉంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ స్మూత్గా రన్ అవుతుంది ఓకేనా ప్లస్ ఈ కోఆర్డినేట్ ఈ టోటల్గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాడు ఈ సై సీనియర్ ఇంజనీర్ చెప్పిన ఏనన్న కొంతమంది కాంట్రాక్ట్ ఉంటారు సైట్ ఇంజనీర్ చెప్పినా ఉంటాయి వీళ్ళందరినీ కూడా ఈ సీనియర్ ఇంజనీర్కి కాంట్రాక్ట్కి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా ఈ సైట్ ఇంజనీర్కి కాంట్రాక్ట్కి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా ప్లస్ ఈ కాంట్రాక్టరు కాంట్రాక్ట్కి ఏమైనా డే ప్రా లిటిగేషన్స్ వచ్చినా కానీ మనం ప్రతి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా పిలిచి కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ఎవరి వర్క్ని వాళ్ళకి స్మూత్గా నడిపించి ఎవరికి కావాల్సిన మెటీరియల్ వాళ్ళకి అరేంజ్ చేసుకుంటూ మన వర్క్ని స్మూత్గా రన్ చేసుకుంటూ ప్రాజెక్ట్ని ప్రోగ్రెస్లోకి తీసుకెళ్తూ ఉండాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఇన్ఛార్జ్కి ఉంటుంది అంటారు ప్లస్ ఇతను మామూలు సీనియర్ ఇంజనీర్ వీళ్ళు చేసిన బిల్స్ని మొత్తం టోటల్గా ఒక క్లబ్ చేసిన తర్వాత టోటల్ ఓవరాల్ వ్యూగా మనం చెక్ చేసుకొని టోటల్గా మాడిఫై చేసుకొని టోటల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ చేసే ర్యాండమ్గా కాకుండా టోటల్ ఎవ్రీ అండ్ ఐటమ్ టోటల్ మనం చేసిన వర్క్ మొత్తం బిల్లులోకి వస్తుందా రావట్లేదా ఆల్ క్వాంటిటీస్ కవర్ అయితేనే లేదా మనం చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం చేసిన దానికోసం ఒకసారి ఫైనాన్షియల్ అసెస్మెంట్ కూడా చేసుకుంటూ ఆ బిల్స్ని మనం
ప్రతి ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్కి ఉంటుంది అన్నట్టు అండ్ ఈ ఈ సీనియర్ ఇంజనీర్లు కానీ సైట్ ఇంజనీర్లు కానీ సూపర్వైజర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బిల్స్ పంపిస్తూ ఉంది ఆ బిల్స్ జెన్యూనిటీ కూడా ఇతనే ఫైనల్ చేయాలి ఫైనల్ చేసుకుంటూ దాన్ని మరీ రిజెక్ట్ చేసినట్టు కాకుండా దాన్ని ఒక వాస్తవాన్ని రియలిస్టిక్గా వండుకుంటూ దాన్ని కం ఓకే చేసేసి ఫార్వర్డ్ చేసేసుకొని దాని పేమెంట్ కోసం మనం ఫార్వర్డ్ చేసే ముందు ఒకటి రెండు సార్లు చెక్ చేసేసి ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే వాళ్ళని పిలిపించేసి మాట్లాడేసి దాన్ని స్మూత్గా నడిపించుకుంటూ పోతూ ఉండాలి దిస్ ఈజ్ ద దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు రన్ ది ప్రాజెక్ట్ తర్వాత ఈ స్టోర్స్ వాళ్ళ స్టోర్స్ నుంచి స్టోర్స్ వాళ్ళ యొక్క మెటీరియల్ ఇన్కమింగ్ ఎలా వస్తుంది అవుట్ గోయింగ్ వస్తుంది దాని క్వాలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ కరెక్ట్ వస్తుందా లేదా క్వాంటిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ కరెక్ట్ వస్తుందా లేదా అనే ఇన్ఫర్మేషన్ని టేకప్ చేసుకుంటూ అవసరమైనప్పుడు ఎప్పుడో ఒకటి ర్యాండమ్గా ఇతను కూడా మెటీరియల్ యొక్క క్వాలిటీ కానివ్వండి క్వాంటిటీ కానీ చెక్ చేసేసి దాని మీద కంట్రోల్ తెచ్చుకోవాలి అంటే స్టోర్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఈజ్ అండర్ ఈజ్ కంట్రోల్ ఓన్లీ సో ప్రతి దాంట్లో అబ్జర్వేషన్ అనేది పెట్టుకుంటూ జరుగుతూ ఉంటా ఉంటుంది ప్లస్ ఈ జరిగే డైలీ రిపోర్టు ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసేసిన తర్వాత సైట్ నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైన్ సైట్ సీనియర్ ఇంజనీర్ నుంచి సైట్ ఇంజనీర్ తీసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసేసి దాన్ని ఒక ఫార్మాట్లో ఫిల్అప్ చేసేసి హీ వాంట్ టు సబ్మిట్ ద డైలీ అండ్ డైలీ ప్రోగ్రెస్ అండ్ వీక్లీ ప్రోగ్రెస్ డైలీ పేమెంట్ షెడ్యూల్స్ అండ్ వీక్లీ పేమెంట్ షెడ్యూల్స్ అండ్ డైలీ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ మస్ట్ సబ్మిట్ టు ది మేనేజ్మెంట్ ఎవ్రీడే డైలీ రిపోర్ట్స్ అండ్ వీక్లీ ఫోర్ నైట్ మంత్లీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ద రిపోర్ట్ మస్ట్ బీ సబ్మిట్ టు ది మేనేజ్మెంట్ దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అంటే మనం సైట్లో పనిచేయడమే కాదు మనం చేసిన పనిని మన మేనేజ్మెంట్ దగ్గర ఎక్స్పోజ్ చేసుకోవటం ఎప్పటిదప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకు కూడా ప్రాజెక్ట్ యొక్క పొజిషన్ ఏంటనేది ఆఫీసులు తెలుస్తూ ఉంటుంది మన మెటీరియల్ కంజంప్షన్ ఎలా దొరుకుతుంది మనకు కావాల్సిన మెటీరియల్ ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఇలా చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటుంది ప్లస్ ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ప్రోగ్రెస్ మనకు టోటల్ ఎంత టైం ఉంది ఎన్ని రోజుల నుంచి చేస్తున్నాం ఇంకెన్ని రోజులు చేయాలి అంటే వర్క్ని స్పీడ్ అప్ ఎలా చేయాలి ఏ వర్క్ ఏ యాక్టివిటీ పెట్టుకుంటే స్పీడ్ జరుగుతూ ఉంటుంది కొన్ని వరకు మనం ఎంత స్పీడ్ చేద్దామని కొన్ని వరకు స్పీడ్ కావు ఆ వర్క్ని కాకుండా ఆ వర్క్ని అదే ఫ్లోలో జరుపుకుంటూ స్పీడ్ వేసే వర్క్లు ఏమున్నాయి అలా ఒకే దగ్గర ఎక్కువ మందిని పనిచేస్తే ఎలా ఉంటుంది దీన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ దగ్గర పెడతాను ఎన్ని ప్లాన్ చేసుకుంటూ లేబర్ ప్లానింగ్ని చేసేసుకొని మెటీరియల్ ప్లానింగ్ చేసుకుంటూ మెటీరియల్ ప్రోక్రీమ్ని చేసుకుంటూ దాన్ని వర్క్ని స్పీడ్ అప్ చేస్తూ ఉండండి ప్లస్ ఈ మెటీరియల్ టెస్ట్ని క్వాలిటీ కంట్రోల్ టెస్ట్ కరెక్ట్ జరుగుతున్నాయా లేదా ప్రతి మెటీరియల్ టెస్టింగ్ జరుగుతుందా లేదా అనేది కూడా ఇతను చూస్తూ ఉండాలి ప్లస్ ఈ డ్యామేజ్ కానీ ఏమైనా రిజెక్టెడ్ వర్క్ ఇప్పుడు క్లయింట్స్ వస్తూ ఉంటారు వర్క్ బాగాలేదని రిజెక్ట్ చేస్తుంటారు ఈ రిజెక్ట్ చేసిన వర్క్ నిజంగా రిజెక్టెడ్ నేనా కాదు ఒకసారి కన్ఫర్మేషన్ చేసుకొని క్లయింట్తో మాట్లాడుకొని ఎలా రెక్టిఫై చేయాలి ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని ఫైనల్ డిసిషన్ తీసుకోవాల్సింది ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఆ క్లయింట్ యొక్క రెక్టిఫికేషన్స్ కూడా కరెక్ట్గా రెక్టిఫికేషన్ చేసి దాన్ని ఫర్దర్గా ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాకుండా ఆ రెక్టిఫికేషన్ కానీ డ్యామేజ్ అయితే డ్యామేజ్ని కూడా క్లియర్ చేసేసుకొని ఆ విధంగా కంప్లీట్ చేయాలి అండ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ యొక్క మెయిన్ ఇంకో రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే మున్సిపాలిటీస్ కానివ్వండి టెలిఫోన్ డిపార్ట్మెంట్స్ పబ్లిక్ పీడబ్ల్యూ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏదైనా మనం రోడ్ క్రాస్ చేస్తాం కూడా రోడ్ క్రాసింగ్ కోసం వాళ్ళని పబ్ పీడబ్ల్యూ వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ ఆర్ అండ్ బి వాళ్ళ దగ్గర అంటే ఈ మస్ట్ క్యాబుల్ టు ది డీల్ విత్ ఆల్ ది గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ మన గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్తో డీల్ చేస్తూ ఉండాలి మన క్లయింటే కాకుండా మన క్లయింట్ కూడా గవర్నమెంట్ అయినా కానీ ఇంకో గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా మనం డీల్ చేసేసి టెలిఫోన్ మన టెలిఫోన్ కేబుల్స్ దొరుకుతాయి మన వర్క్ ప్రమిస్లో వాటి రిమూవ్ చేయటం ఎలక్ట్రికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళతో డీల్ చేసుకోవటం మన టెంపరీ కనెక్షన్స్ ఎలా తీసుకుంటాం అంటే ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్తోనే డీల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ మనం ఒక మనకి ఏమైనా ఐడియాస్ వచ్చినాయి కొత్త కొత్త ఐడియాస్ ఏమైనా వచ్చినాయి ఈ వాటి ఎనీ ఇన్నోవేటివ్ థింగ్స్ వచ్చినాయి ఈ మస్ట్ షేర్ విత్ ది మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ ఇమీడియట్లీ మనం ఒకేసారి డైరెక్ట్ మనకు వచ్చినాయి కదా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా ఈ మస్ట్ షేర్ విత్ ద మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఒకసారి చెప్పేసి సార్ ఇలా అయితే బాగుంటుంది ఈ వీ కెన
ఫిక్సింగ్ కానివ్వండి మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కోసం మెటీరియల్ ప్లానింగ్ లేబర్ ప్లానింగ్ ఈ ప్లస్ ఈ సైట్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం కావాల్సిన ఈ లేబర్ షెడ్స్ కానివ్వండి ప్లస్ టెంపరీ కనెక్షన్స్ ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్స్ వాటర్ సప్లై ఎలా రావాలి అనే దాని మీద ఒక ప్లాన్ అంటూ వేసుకొని ఉంచుకోవాలండి ప్లస్ ఈ టోటల్గా మనం ఈ సైట్లో చేయాలనుకోండి ఈ రోడ్ వర్క్స్ కానీ బిల్డింగ్స్ కానీ ఏదైనా కదా ఒక సర్వే చేయాలి దానికి తీవ్రలైట్ కావాలా టోటల్ స్టేషన్ కావాలనేది డిసైడ్ చేసుకొని దానికి సంబంధించిన టీమ్ని ప్రొవైడ్ చేసేసుకొని ఆ వర్క్ని కూడా మనం కంప్లీట్ చేస్తూ ఉండాలి ప్లస్ ఈ టోటల్ మెటీరియల్ యొక్క క్వాలిటీ కానీ మనం ఇన్ ఇన్పుట్ చేసి మనం ఒక దాని యొక్క రిసిప్ట్ ఇచ్చి రిసిప్ట్ రావడానికి కానీ తీసుకురావడానికి మన రిక్వైర్మెంట్ని కూడా వాళ్ళకి డి మన హెడ్ ఆఫీస్కి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉండాలి ప్లస్ ఈ టోటల్ సైట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తితో కూడా కోఆర్డినేటర్ చేసుకుంటూ మనం ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ఇది మనం చేయాల్సిన యొక్క మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అన్నట్టు ఇవి ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ Please subscribe my channel. Thank you. Thank you very much.